Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back. This is Mustafa Shravon from Islamic University, Bangladesh. And uh, today I came up with another new class. And our today's class will be held one, have to, has to, and had to. Today we have this class. We have to 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 have এবং এটি হচ্ছে one of the most used items for spoken English. While you are going to converse with others, then very often you have to use this format. So, a format T, I am going to say that the language is not the same as the language. So, I am going to say that the language is not the same as the language. I am going to say that the language is not the same as the language. I am going to say এখন আমার যেহেতু গ্র্যাজুয়েশন শেষ আমাকে প্রচুর পড়ালেখা করতে হবে আমাকে জবের প্রস্তুতি নিতে হবে তারপরে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বলি যে সন্ধ্যা লেগে যাচ্ছে ইভিনিং ইজ অ্যাপ্রোচিং সন্ধ্যা লেগে যাচ্ছে সো আমাকে বাসায় যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো হোম আই হ্যাভ টু গো হোম পড়ালেখা শেষ হয়ে যাচ্ছে আই এম গোয়িং টু কমপ্লিট মাই গ্র্যাজুয়েশন সো আই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর মাই জব আমাকে জবের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে তারপর অনেক সময় বলি যে जीवन सफल होते हमें परिश्रम करते सकसेसफुल इन लाइफ यू हाव टू वार्क हार्ड हाव टू कथाटी आसेक्षा करते हि हेज टू वेट अनेक समय से दिन अनेक अपेक्षा करते हुए आई हाव टू वेट फर लंग दैट डे से दिन अनेक अपेक्षा करते हुए कथा जो बोली जो खेते बोलते करते कथागुल यूज कर पद्धति से मन रखबे बांगला वाक्य शेषे जो जो खेते बोलते पढ़ते यही टाइप थे जेमन जेते जेते आरो এবং নেগেটিভ বললে যেতে হবে না যেতে হয়নি যেতে হবে না এই টাইপের কথাগুলো যদি থাকে খেতে হবে খেতে হয়েছিল খেতে হবে তারপরে খেতে হবে না খেতে হয়নি খেতে হয়েছিল খেতে হয়নি খেতে হবে খেতে হবে না এই কথাগুলো যদি থাকে তাহলে জানবেন যে হ্যাভ টু হ্যাজ টু অথবা হ্যাড টু দিয়ে ইউজ হবে আমরা এখানে একটি বিষয় দেখে নিই সেটি হলো বারবার করে বলছি যে আমরা ভাষা শিখব তিনকালে তাহলে এই হ্যাভ টু হ্যাজ টু দিয়ে যখন বাক্য বানাবো তখন প্রেজেন্টে থাকবে হ্যাভ টু অথবা হ্যাজ টু যেমন যখন বলবো আমাকে যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো কিন্তু যখন বলবো তাকে যেতে হবে তখন হি হ্যাজ টু গো হ্যাজ টু এগুলো কোথায় নিচ্ছে এগুলো সাধারণত ব্যতিক্রমটা নিচ্ছে আমরা যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার ইউজ করছি তখন এই এগুলো ইউজ করছি যেমন হি হ্যাজ টু শি হ্যাজ টু রহিম হ্যাজ টু এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গল নাম্বার আপনারা আমার প্রোনাউন্স যে ক্লাসটা করে আসবেন অবশ্যই এখন আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ লিখে রেখেছি আমি একটু দেখাই আপনাদের যে আপনি যখন বলবেন যে আমাকে পড়তে হবে আই হ্যাভ টু স্টাডি আমাকে পড়তে হবে আই হ্যাভ টু স্টাডি প্র্যাকটিস করবেন কিভাবে সবসময় তিনকাল প্র্যাকটিস করবেন আমাকে পড়তে হয়েছিল আই হ্যাভ টু স্টাডি আমাকে আগামী বছর প্রচুর পড়তে হবে আই উইল হ্যাভ টু আই উইল হ্যাভ টু স্টাডি এ লট ইন দ্য নেক্সট ইয়ার I will have to study a lot in the next year. তাহলে প্রথম বাক্যটা ছিল I have to study আমাকে পড়তে হবে তারপরে দেখুন লিখেছি যে I have to go home আমাকে বাড়ি যেতে হবে আমাকে বাড়ি যেতে হবে আপনার কাজ কি বেসিক গুলো অ্যাপ্লাই করবেন শুধু যে বেসিক আছে ভাষা শিক্ষার যে চারটি বেসিক আছে সেটা অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে এই রিলেটেড যত বাক্যই আসুক আর কোনো সমস্যা থাকবে না এক্ষেত্রে আপনি আই হ্যাভ টু গো হোম আমাকে বাড়ি যেতে হবে প্রথম বেসিক কি তিনকাল তাহলে প্রথম বেসিকটা অ্যাপ্লাই করবেন যে আমাকে বাড়ি যেতে হয়েছিল আই হ্যাড টু গো হোম আই হ্যাড টু গো হোম ফিউচার করলে কি হবে ফিউচার এমনভাবে নিতে হবে একটা সময় যেন থাকে যে আগামীকাল আমাকে বাড়ি যেতে হবে তাহলে আই উইল হ্যাভ টু গো হোম টু মরো আই উইল হ্যাভ টু গো হোম টু মরো তিনকাল করা শেষ I have to go home, I have to go home, I will have to go home tomorrow. এবার কি করবেন এটাকে আপনি ছয়টা করে করবেন কারণ দ্বিতীয় বেসিক কি ছয় ধরনের বাক্য গঠন তাহলে আই হ্যাভ টু গো হোম নেগেটিভ করলে কি হবে আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো হোম 
ইন্টারোগেটিভ করলে ডু আই হ্যাভ টু গো হোম এখানে আই না নিয়ে আমরা প্রোনাউন চেঞ্জ এর ক্লাসে কি শিখেছি প্রোনাউন চেঞ্জটা শিখেছি যে আই উই ইউ ইউ হি শি এনি নেম দে মাই আওয়ার ইয়োর ইয়োর হিজ হার রোহিমস এবং হচ্ছে দেয়ার তাহলে এখানে কখনো বললাম যে তোমাকে কি বাড়ি যেতে হবে তাহলে ডু ইউ হ্যাভ টু গো হোম এরকম ইউজ করতে পারবেন কখনো আই ইউজ করবেন কখনো উই ইউজ করবেন কখনো ইউ এভাবে প্রোনাউন গুলো চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আই হ্যাভ টু গো হোম আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো হোম ডু আই হ্যাভ টু গো হোম আমাকে কি বাড়ি যেতে হবে আমাকে কি বাড়ি যেতে হবে না ডোন্ট আই হ্যাভ টু গো হোম এখানে যদি বলতাম যে তোমাকে কি বাড়ি যেতে হবে না তাহলে কি করবেন ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু গো হোম তারপরে বলবো যে আমাকে কেন বাড়ি যেতে হবে হোয়াই ডু আই হ্যাভ টু গো হোম আমাকে কেন বাড়ি যেতে হবে না হোয়াই ডোন্ট আই হ্যাভ টু গো হোম এইভাবে একইভাবে যদি অতীত করে তাহলে কি হবে আই হ্যাড টু গো হোম আমাকে বাড়ি যেতে হয়েছিল নেগেটিভ করলে আই ডিডেন্ট হ্যাভ টু আই ডিডেন্ট হ্যাভ টু আসলে আমরা ইজি বাক্যগুলো বলতে খুব ভালো পারি বাট যখন কেউ প্রশ্ন করে বসে কাউন্টার কোয়েশ্চেন যখন কেউ করে তখন উই কাউন্ট রিপ্লে বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ প্র্যাকটিস উই হ্যাভ লেস প্র্যাকটিস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম এ ম্যান কাউন্ট বি আ গুড স্পিকার উইদাউট প্র্যাকটিসিং you might have much knowledge about something but believe me trust me if you don't practice if you don't practice you can't speak fluently because when i was in my university and still i am a student of islamic university and i have a language club there and when i teach my students believe me trust me i have many students from english department they have completed their graduation from english department they are very good at english grammar but when i call them on the dais to deliver a speech about any matter that time many of them they can't speak fluently so why does this problem happen why does this problem happen because they know many thing but they don't practice spoken english and speaking depends on your mouth practice the more you practice the more you learn and the more fluent you will be so nothing can make you fluent in english if you want to be fluent then you have to practice like you know because learning english is like riding or driving something a driver can't be a skilled driver unless he drives regularly so if you want to be a skilled teacher or if you want to be a skilled speaker then you have to practice regularly also then silly mistakes these uh, i mean these types of mistakes will go from you very easily you need not to think about this these silly mistakes so jeta bollam odite choy ta hobe ebar ebhabe future e choy ta hobe i will have to go i won't have to go amake jete hobe এখানে একটি সময় নেবেন আই উইল হ্যাভ টু গো টু মরো আই ওয়ান্ট হ্যাভ টু গো টু মরো আমাকে আগামীকাল যেতে হবে যেতে হবে না উইল আই হ্যাভ টু গো টু মরো আমাকে কি আগামীকাল যেতে হবে ওন্ট আই হ্যাভ টু গো টু মরো আমাকে কি আগামীকাল যেতে হবে না হোয়াই উইল আই হ্যাভ টু গো টু মরো আমাকে কেন আগামীকাল যেতে হবে হোয়াই ওন্ট আই হ্যাভ টু গো টু মরো আমাকে কেন আগামীকাল যেতে হবে না এই ছিল ফরমেট এখন আপনার কাজ হলো আমি যেভাবে একটি প্রোনাউন অর্থাৎ আই ব্যবহার করে প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার মিলিয়ে ছয়টি ছয়টি করে আঠেরোটি বাক্য বানালাম এখন আপনি বাদ বাকি সকল প্রোনাউনগুলো দিয়ে এভাবেই আপনি বাক্য বানিয়ে যাবেন আই এর পরে কি ছিল উই তারপরে ইউ ইউ এইভাবে করে দে এবং হচ্ছে মাই থেকে দেয়ার পর্যন্ত নিয়ে আপনি একইভাবে ছয়টি ছয়টি করে আঠেরোটি বাক্য হবে এভাবে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাবেন এখন পরবর্তী আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আপনি সেগুলো খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এবং নিজে নিজে সেগুলোকে প্রথমে তিন কাল তারপরে ছয় ধরন তারপরে প্রোনাউন চেঞ্জ করে অথবা আই থেকে দে এবং মাই থেকে দেয়ার পর্যন্ত নিয়ে একটি বাক্যকে কিভাবে ইনফিনিটিভ করা যায় ইনফিনিটিভ করা পর্যন্ত কাজটি চালিয়ে যান এবং মনে রাখবেন আপনি স্পোকেন ইংলিশ শিখতে হলে অ্যাটলিস্ট আপনাকে লাউডলি প্র্যাকটিস করতেই হবে পাগলের মতো প্র্যাকটিস চালিয়ে যান ফরমেটটা আপনি ইউজ করবেন তারপর আরও একটি উদাহরণ দিয়েছি দেখুন তোমাকে খেলতে হবে ইউ হ্যাভ টু প্লে তাহলে বাংলা বাক্যগুলো কেমন শোনা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু প্লে তোমাকে খেলতে হবে তোমাকে খেলতে হবে আপনার আপনি প্র্যাকটিসটা করবেন সবসময় অ্যাটলিস্ট তিন কালটা মাথায় রাখবেন তোমাকে খেলতে হয়েছিল ইউ হ্যাভ টু প্লে কেন এটা করবেন কারণ এটা আপনার কাছে সিলি মনে হতে পারে বাট কোনো না কোনো সময় অবশ্যই যে কোনো একটা ফর্মেট চলে আসবে 
তখন আপনি ইনস্ট্যান্টলি যদি অনেক ভালো কিছু করতে চান তাহলে আপনাকে এভাবে সিস্টেমেটিক ওয়েতে প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ ডিসঅর্গানাইজড অর আনঅর্গানাইজড ওয়েতে প্র্যাকটিস করে কোনো লাভ নেই আপনি দু একটি বাক্য বা অনেক কিছু বলতে পারতে পারেন বাট আপনি যখন কাউকে পড়তে যাবেন ইটস নট ইজি ম্যাডার ইফ ইউ নট ইজ সামন দেন ইউ হ্যাভ টু লার্ন থ্রু সিস্টেমেটিক ওয়ে আপনাকে আগে সিস্টেমেটিক ওয়েতে শিখতে হবে তাহলে আপনি অনেক ভালো শেখাতে পারবেন সো তারপরে আর একটি বাক্য লিখেছি যে দেখুন শি হ্যাজ টু কাম তাকে আসতে হবে অতীত করবেন কিভাবে শি হ্যাড টু কাম তাকে আসতে হয়েছিল এবং তাকে আগামীকাল আসতে হবে শি উইল হ্যাভ টু কাম টুমোরো একইভাবে করবেন ইউ হ্যাভ টু ওয়েট তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে অনেক সময় আমরা বলি যে আপনাকে আরেক আরো কিছু কোন অপেক্ষা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট সাম টাইম তিনি ভিতরে ব্যস্ত আছেন হি ইজ বিজি ইনসাইড হি ইজ বিজি ইনসাইড আপনি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন প্লিজ ওয়েট সাম টাইম এইভাবে করে আমরা কথা বলে থাকি এই ফর্মেট গুলো অবশ্যই আসবে এবং আপনি অনেক সময় জিজ্ঞেস করেন যে আমাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এই যে করতে হবে কথাটি আসলো সাথে সাথে কি আপনার যদি ছয়টি ধরন জানা থাকে যে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ডু ইউ হ্যাভ টু ওয়েট তোমাকে কি অপেক্ষা করতে হবে ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট আমাকে কেন অপেক্ষা করতে হবে হোয়াই ডু আই হ্যাভ টু ওয়েট কখন আই নেব কখন উই নেব কখন ইউ নেব প্রোনাউন চেঞ্জের ক্লাস অবশ্যই করবেন তারপরে কারণ প্রোনাউনের বাইরে আর কিছু নেই এই এই বাক্যগুলো ঘুরিয়ে ঘুরে আসবে কখনো কেন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে কেন তাকে অপেক্ষা করতে হবে কথা একটাই বা চেঞ্জ করছি হচ্ছে প্রোনাউন গুলো অতএব প্রোনাউন চেঞ্জটা কিভাবে করে আপনি সেই প্রোনাউন চেঞ্জ করে করে বাক্যটাকে ইনফিনিটিভ বানাবেন তাহলে আমি বললাম যে কেন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে হোয়াই ডু আই হ্যাভ টু ওয়েট ইনস্ট্যান্টলি যে উত্তরটা দেবেন এটা শিখতে হলে আপনাকে সেই ছয় ধরনের বাক্য গঠনটা কিভাবে করতে হবে সেটা ভেঙে ভেঙে আপনার করতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট আমি বারবার প্রত্যেকটি ক্লাসে বলে দিচ্ছি তাহলে কিভাবে অতিরিক্ত করবেন ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ডু ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট হোয়াই ডু ইউ হ্যাভ টু ওয়েট হোয়াই ডোন্ট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট একইভাবে অতীতের ছয়টা হবে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট এভাবে তারপরে ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়েট সাম মোর টাইম আপনাকে আরো কিছু কোন অপেক্ষা করতে হবে তারপর হচ্ছে দে হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে অনেক সময় বলি যে তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে তুমি যদি জীবনে সফল হতে চাও তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সিকসেসফুল ইন লাইফ ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড দেয়ার ইজ নাথিং হুইচ ক্যান মেক ইউ সিকসেসফুল ইন লাইফ দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড শুধু একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এই যে করতে হবে শুনে ফেলেছেন অতএব বাক্যটা হবে হ্যাভ টু দিয়ে হ্যাভ টু দিয়ে বাক্য হবে প্র্যাকটিস করার স্বার্থে আপনি এটাকে তিনকাল করবেন ছয় ধরন করবেন প্রোনাউন চেঞ্জ করে অনেক বানাবেন বারবার প্রত্যেকটি লেকচারে আমার প্রোনাউন চেঞ্জ করে কিভাবে ইনফেন্টিভ করবেন সেটা করে দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই সেটা দেখে ফলো করবেন তারপর যদি কোনো সমস্যা হয় ডিসক্রিপশন আমার লিঙ্ক থাকবে আমার ঠিকানা থাকবে আপনি আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ অ্যানি প্রবলেম আপনার যদি কোনো বিশেষ কোনো ফরওয়ার্ড বা কোনো আইটেম যদি জানার থাকে ইউ ক্যান টেল মি ইউ ক্যান কমেন্ট মি ইন দ্য কমেন্ট সেকশন অ্যান্ড আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউ আ বেটার রিপ্লাই ইন শো আল্লাহ তারপরে ইউর ফাদার হ্যাজ টু কাম আপনার বাবাকে বা তোমার বাবাকে আসতে হবে তাছাড়া কাজটা হবে না অনেক সময় বলি কথা বলতে গিয়ে কথাগুলো আসবে তারপরে আবারও বলি যে তোমাকে আগামীকাল থেকে আর আসতে হবে না ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাম হিয়ার অ্যানি মোর ফ্রম টুমারো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাম হিয়ার অ্যানি মোর ফ্রম টুমারো আগামীকাল থেকে তোমাকে আর আসতে হবে না তাহলে এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো যখন আসবে বাংলায় যে প্রেজেন্টে কেমন হবে যেতে হবে খেতে হবে বলতে হবে করতে হবে আসতে হবে পড়তে হবে অতীত করলে কথাটা কেমন হবে যেতে হয়েছিল খেতে হয়েছিল বলতে হয়েছিল পড়তে হয়েছিল আর ফিউচার করলে আগামীকাল যেতে হবে আগামীকাল খেতে হবে আগামীকাল পড়তে হবে এই এইভাবে কথাগুলো আসবে জাস্ট খালি এটা নেগেটিভ কারণ যেতে হবে না খেতে হবে না বলতে হবে না করতে হবে না পড়তে হবে না যেতে হয়নি খেতে হয়নি বলতে হয়নি করতে হয়নি পড়তে হয়নি এই কথাগুলো যদি শোনা যায় তাহলে জানবেন যে এটি হ্যাভ টু হ্যাজ টু অথবা হ্যাভ টু দিয়ে হবে হ্যাভ টু এবং হ্যাজ টু হচ্ছে প্রেজেন্টে হ্যাড টু টা পাস্টে আর হচ্ছে উইল হ্যাভ টু এটা ফিউচারে এখন যদি আপনাকে ইনস্ট্যান্টলি আমি ধরে বসি তাহলে আপনি কিভাবে উত্তর দেবেন এই যে ছয় ধরন শেখালাম যখন যেটা আসবে তখন সেটা যে তো আমাকে অনেক পড়ালেখা করতে হবে আই হ্যাভ টু স্টাডি এ লট
তারপরে অনেক সময় বলেন যে আপনি যদি ইংরেজি ভাষা শিখতে চান তাহলে আপনাকে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এই যে কথাটা বললাম সাথে সাথে আপনি যদি রিপ্লে করতে পারেন ইংলিশে তাহলে জানবেন যে আপনি অনেক ভালো করে শিখছেন তাহলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন স্পোকেন ইংলিশ ওর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন স্পিকিং ইংলিশ ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আলট এই যে হ্যাভ টু ইউজ করলাম আজকের ক্লাসটি এটা নিয়েছিল সো দ্যাটস অল ফর টুডে আই হোপ ওর সরি একটি জিনিস ভুলে গিয়েছি সেটি হলো এই যে দেখুন এখানে আমি কিছু ভার্ব লিখে রেখেছি স্লিপ প্রিপেয়ার থিঙ্ক ওয়াক গেট আপ গো টু বেড প্র্যাকটিস সলভ এগুলো মানে কি আমি বারবার করে বলছি ভার্ব থাকলে আপনি বাক্য বানাতে পারবেন আমি এখানে লাগে দেন আমাকে ঘুমাতে হবে আই হ্যাভ টু স্লিপ আমাকে খাবার ব্রেকফাস্ট বানাতে হবে আই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ব্রেকফাস্ট আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে হবে আই হ্যাভ টু থিঙ্ক এ হোয়েল আমাকে হাঁটতে হবে আই হ্যাভ টু ওয়াক এভরি মর্নিং আমাকে প্রতিদিন সকালে হাঁটতে হবে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ঘুম থেকে উঠতে হবে আই হ্যাভ টু গেট আপ আর্লি আই হ্যাভ টু গেট আপ আর্লি আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো টু বেড আর্লি আমাকে ইংরেজি অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইংলিশ এ লর্ড আমাকে এই অঙ্কটা সমাধান করতে হবে আই হ্যাভ টু সলভ দ্য সাম আই হ্যাভ টু সলভ দ্য সাম এভাবে যত ভাত থাকবে আপনি তত বানাবেন প্রথমে তিন গাল করে নেবেন তারপরে আপনি ছয় ধারণ করবেন তারপরে হচ্ছে আই থেকে দে মাই থেকে দেয়ার পর্যন্ত প্রোনাউন চেঞ্জ করে অজস্র বাক্য বানাবেন আশা করি এই হ্যাভ টু হ্যাভ টু হ্যাভ টু নিয়ে আর কোনোদিন কখনো আপনার কোনো প্রবলেম থাকবে না সো দ্যাটস অল ফর টুডে নো মোর নাও দিস অল মোস্তফা শ্রাবণ ফ্রম ইসলামিক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি স্টে ফাইন স্টে হ্যাপি কিপ প্র্যাকটিসিং আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ